ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വെള്ളപ്പമാണ് ഇതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാലപ്പം അപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇതിനെ വെള്ളപ്പം എന്ന് പറയാം ഇതൊരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസിന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോറും എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ആ കപ്പിലാണ് വെള്ളത്തിന് മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിന് മാത്രല്ല ഞാൻ എല്ലാ മെഷർമെന്റും ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ മിക്സിയുടെ വലിയ ചാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ റൈസ് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുത്തരിയുടെ ചോറിന് ഒക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് പിഞ്ച് മതി ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളം എഴുതി കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടിയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് മാവ് പൊന്തി വരാനായിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഓവന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ തണുപ്പ് ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള ഏരിയസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോവാം ഞാനിപ്പോ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറുകളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓണിന് എടുക്കാൻ പോവാ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ലോണം വേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് നമ്മളെ മാവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ അപ്പം ചേട്ടി ഒരു ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോലും നിറച്ചെടുത്തോട്ടെ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ം 
നോക്കാം ഇനി നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എടുക്കാം ഇതേപോലെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പ് സൈഡൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളപ്പം കൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ ഒരാൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇഷ്ടമോ എന്തായാലും എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ